సంచలన విజయాలకు చిరునామా తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ డిఎస్సి సెకండరీ గ్రేడ్ టీచర్ ఎంపికకు తిరుగులేని సంస్థ రెండు పేల పద్దెనిమిది జూన్ చెట్ లో నూట నలభై రెండు నూట నలభై ఒకటి నూట నలభై మార్కుల స్టేట్ టాపర్స్ తో పాటు యాభై రెండు మంది విద్యార్థులను నూట ముప్పై కన్నా ఎక్కువ మార్కులు సాధింపచేసిన తిరుగులేని సంస్థ మన తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞ మా ప్రత్యేకతలు ఈనాడు రచయితలచే బోధన ఏ రోజు జరిగిన సిలబస్ పై మరుసటి రోజు ఉదయం యాభై మార్కులకు డైలీ టెస్ట్ నిర్వహించి అదే రోజు సాయంత్రం మార్కులు ర్యాంకుల ప్రకటన ప్రతివారం జరిగిన సిలబస్ పై నూట అరవై మార్కులకు వీక్లీ గ్రాండ్ టెస్ట్ స్కోరింగ్ కీషీట్ ద్వారా రివిజన్ గ్రాండ్ టెస్ట్ ల నిర్వహణ ప్రణాళిక బద్దంగా సిలబస్ పూర్తి చేయడం మా ప్రత్యేకత విద్యార్థులందరికీ శుభోదయం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం నవరత్నాల్లో భాగంగా అమ్మఒడి ప్రవేశపెట్టడం జరిగిందనే విషయం మీకు అందరికీ తెలుసు ఇందులో భాగంగానే ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పెరుగుతున్నటువంటి విద్యార్థుల సంఖ్యను ఆధారంగా చూసుకుని త్వరలో ఉపాధ్యాయ పోస్టులను భర్తీ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఉన్నట్లుగా మనకు విశ్వసనీయమైన సమాచారం తెలుస్తూ ఉన్న ఈ నేపథ్యంలో విద్యార్థులందరికీ ముఖ్యంగా చిత్తూరు జిల్లాలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులతో పాటు రాష్ట్రంలో ఉండేటటువంటి అన్ని అందరి విద్యార్థులందరికీ కూడా గతంలో జరిగినటువంటి డిఎస్సి ఆన్లైన్ పరీక్ష విధానం మీకు అందరికీ కొంతవరకు తెలిసిన విషయమే అందులో జరిగినటువంటి లోటుపాట్లన్నీ మీకు తెలిసిందే ఆ పరీక్షలో జరిగే ఆన్లైన్ పరీక్షలో జరిగినటువంటి అన్ని ప్రశ్న పత్రాల యొక్క పోకడని మనం పూర్తిగా తెలుసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఇప్పుడు జరగబోయేటటువంటి డిఎస్సి యొక్క పరీక్ష విధానాన్ని దాని యొక్క సమగ్రమైనటువంటి స్వరూపాన్ని మనం అధ్యయనం చేయడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు దాంట్లో ప్రధానంగా ఈరోజు మనం మొదటి ప్రయత్నంగా ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పద్దెనిమిది ఒకటి రెండు వేల పంతొమ్మిదవ తేదీన మొదటి సెషన్లో జరిగినటువంటి ప్రశ్న పత్రంలో ఉండేటటువంటి సైకాలజీ విషయాన్ని పూర్తిగా మనం ఇప్పుడు విశ్లేషణాత్మకంగా ఒక పది పదిహేను నిమిషాల్లో దాన్ని చర్చించుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈ వీడియోని చేయడం జరుగుతుంది త్వరలో మనం సైకాలజీతో పాటు ప్రతి సెషన్లో జరిగినటువంటి ప్రశ్న పత్ర పూర్తి స్వరూపాన్ని మీకు త్వరలో అందించడం జరుగుతుంది అన్నిటికన్నా ముందుగా ఈ పూర్తి స్వరూపాన్ని నెక్స్ట్ మనం సెప్టెంబర్ ఎనిమిదవ తారీఖు ఆదివారం ఉదయం ఏర్పాటు చేసేటటువంటి ఉచిత అవగాహన సదస్సులో డిఎస్సి లాంగ్ టర్మ్ ఇంటెన్సివ్ కోచింగ్ యొక్క ఉచిత అవగాహన సదస్సులో పూర్తి విశ్లేషణాత్మకంగా మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది ఆ రోజు నుంచి కూడా మీకు ప్రతి వీడియో పార్ట్ను తీసుకొని మీకు అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఒకసారి మనం గతంలో జరిగినటువంటి ప్రశ్న పత్రాలను అన్నింటినీ కూడా ఒక పద్దెనిమిది ప్రశ్న పత్రాలను తీసుకొని రెండు వేల పద్దెనిమిది డిఎస్సిలో జరిగినటువంటి ఒక పద్దెనిమిది ప్రశ్న పత్రాలను తీసుకుని ఒకసారి పూర్తిగా విశ్లేషణాత్మకంగా చేయడం జరిగింది ఎందుకంటే గతంలో మనం అనుకున్న విధంగానే ప్రశ్న పత్రం రావడం జరిగింది అనేక రకాలైనటువంటి ప్రశ్నలను తయారు చేయడం విద్యార్థులకు అందించడంలో భాగంగా ప్రశ్న పత్రం ఎలా వస్తుందని ఊహించడం జరిగింది దాదాపుగా మనం సుమారుగా పది సిరీస్లు అంటే వంద రివిజన్ గ్రాండ్ టెస్టులు మామూలు డైలీ టెస్టులతో వీక్లీ టెస్ట్తో సంబంధం లేకుండా ఒక వంద రివిజన్ గ్రాండ్ టెస్టులు నిర్వహించినప్పుడు ఇక్కడ వచ్చినటువంటి ప్రతి ప్రశ్న కూడా ఆ ప్రశ్నలతో పాటు మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ పుస్తకంలో ప్రతి లైన్ టు లైన్ రావడం జరిగింది ఒకసారి దీన్ని మనం విశ్లేషణాత్మకంగా కానీ ఒకసారి మనం పరిశీలన చేస్తే మనకు ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ప్రశ్నల్లో సైకాలజీలో ఇచ్చినటువంటి ఇరవై ప్రశ్నల్లో ఒక్కసారి మీరు గమనించినట్లయితే ప్రశ్న పత్రాలని మనం మూడు విభాగాలుగా పరిశీలన చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది మన భాషలో చెప్పాలంటే సాధారణంగా మన భాషలో చెప్పాలంటే సులభంగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు ఒక రకమని సగటుగా ఉన్నటువంటి ప్రశ్నలు మరొక రకమని కాఠిన్యతను కల్పించేటటువంటి ప్రశ్నలు మరొక రకంగా మనం ఊహించడానికి అవకాశం ఉంటుంది మరి పరీక్ష విధానంలో మీకు అని చెప్పాలంటే జ్ఞానాత్మక రంగము అవగాహనాత్మక అంశాలు వినియోగాత్మకంలో ఉండేటువంటి అంశాల గురించి మనం చెప్పుకోవాలి నాలాడ్జ్ పాటలో ఇరవై ప్రశ్నల్లో ముప్పై శాతం ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా అవగాహనలో నలభై శాతం ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది అదేవిధంగా వినియోగ స్థాయిల్లో ముప్పై శాతం ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది ఈ విభా విధానాన్ని మనం కానీ బాగా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేసినట్లయితే టెట్లో జరిగినటువంటి ప్రశ్న పత్రానికి డిఎస్సిలో జరిగిన ప్రశ్న పత్రానికి కొంత తేడా చూపించడం జరిగింది అంటే మనం అనుకున్నాం చాలా ప్రశ్నలు 
కొత్త కొత్త అంశాల నుంచి రావడం జరిగిందని చాలామంది విద్యార్థులు చెప్పగా మనం విన్నాం కానీ ఇప్పుడు మీకు క్లియర్ కట్గా నేను ఈ పద్దెనిమిది సెషన్లో ఉండేటువంటి అంశాలను పూర్తిగా ఒక మీకు వివరించడం జరుగుతుంది తద్వారా మనం ఏ రకంగా ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతుంది అనేటువంటిది కూడా ఒక నిర్ణయానికి రావడం మనం జరుగుతుంది దీన్ని బేస్ చేసుకుని తర్వాత డిఎస్సికి మనం ఎలా ప్రిపేర్ కావాలి అనేటువంటి అంశాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఈ ప్రిపరేషన్లో భాగంగా వెయిటేజ్ని చూడడానికంటే ముందు సాధారణంగా మీరంతా కూడా రెండు రకాలుగా ఉంటారు విద్యార్థులందరూ కూడా ఒకటి ఫ్రెష్గా ఈసారి మాత్రమే రాసేటటువంటి విద్యార్థులు రెండు గత డిఎస్సీలు రాసి పోరాడి విఫలం చెందినటువంటి విద్యార్థులు మన దగ్గర కూడా మనం కానీ చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఉండేటటువంటి పోస్టుల్లో అత్యధికంగా పోస్టులు సాధించిన వాళ్ళు మనం కానీ చూస్తే వెస్ట్ గోదావరి ఈస్ట్ గోదావరి విశాఖపట్నం వైజాగ్ ఆ తర్వాత విజయనగరం శ్రీకాకుళం విద్యార్థులు దాదాపుగా నూట నలభై కన్నా ఎక్కువ మంది ఉద్యోగాలు సాధించుకోవడానికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళు లాంగ్ టర్మ్ ప్రిపరేషన్లో ప్రిపేర్ కావడం అనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు చిత్తూరు జిల్లాలో ఎప్పుడైతే నోటిఫికేషన్ వచ్చిందో కేవలం నలభై రెండు ఉద్యోగాలు అనేసరికి అందరూ కూడా కొంతవరకు ఆందోళనకు గురి కావడం వల్ల తగ్గింది అయినా కూడా మనం ఈ నలభై రెండులో పదహైదు పోస్టులు సాధించుకోవడం మనం కానీ బాగా గమనిస్తే వీళ్ళందరూ కూడా లాంగ్ టర్మ్లో ప్రిపేర్ అయినటువంటి విద్యార్థులు అనే విషయాన్ని మీరు మర్చిపోకూడదు ఒకసారి ఎందుకంటే మిగిలిన ఉద్యోగాలకు దీనికి తేడా ఏంటంటే మిగిలిన ఉద్యోగాల్లో ప్రిపేర్ అయినటువంటి విద్యార్థుల్లో అప్లికేషన్ వేసినటువంటి ఉద్యోగాల్లో డెబ్బై ఐదు శాతం మంది సీరియస్ అస్పిరెంట్ ఉండరు కేవలం ఇరవై ఐదు శాతం మంది మాత్రమే సీరియస్ అస్పిరెంట్స్ ఉండడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు గ్రామ సచివాలయంలో కూడా జరిగేది అదే కానీ అదే డిఎస్సీలో మీరు కానీ తీసుకున్నట్లయితే అప్లై చేసినటువంటి విద్యార్థుల్లో తొంభై శాతం మంది సీరియస్ అస్పిరెంట్స్ ఉంటారు గుర్తుపెట్టుకోండి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి తొంభై శాతం మంది సీరియస్ అస్పిరెంట్స్ ఉండడం చేత మీ ప్రిపరేషన్ విధానాన్ని ఒక సైంటిఫిక్ వేలో ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి పద్ధతిలో మనం కానీ కొనసాగించినట్లయితే వందకు వంద శాతం మనం ఉద్యోగం సాధించవచ్చు అది పెద్ద కష్టమైతే కానే కాదు మరి పాత విద్యార్థులు ఆల్రెడీ మేము టెట్ మనం క్వాలిఫై అయ్యాం కదా అత్యధికంగా మార్కులు వచ్చినట్లుగా ఉంది కదా అని మీరు భావించవచ్చు కానీ మీరు గమనించాల్సింది ఏమంటే వింటర్కు వాసుల ఉద్యోగం పొరపాటుగా జరిపే అవకాశం కూడా ఉంది పాత విద్యార్థులు కొంతమంది నూట ఇరవై కన్నా ఎక్కువ మార్కులు సాధించి టెట్లో సాధించిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎంతవరకు తీసుకురావాలంటే దాన్ని నూట ముప్పై ఐదు ప్లస్లోకి తీసుకురావడానికి మీరు బాగా ఉపయోగించాలి ఇప్పుడు ఎందుకంటే మన ప్రకారం మనం కానీ చూసినట్లయితే దాదాపుగా ప్రిపరేషన్ అనేటువంటిది కనీసం ఆరు నెలలు ఉండాలి మూడు నెలలు బాగా డైలీ టెస్టులతో కూడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన కోచింగ్ తీసుకోవాలి ఆ తర్వాత మూడు నెలలు రివిజన్ టెస్టులు నిర్వహించుకుంటూ మన స్థాయిని తెలుసుకుంటూ మనం ప్రిపేర్ కావడం అనేటువంటి జరగాలి పాత విద్యార్థులు అందరూ కూడా మీ టార్గెట్ ఎలా ఉండాలంటే నూట ముప్పై ఐదు కన్నా అధికంగా మార్కులు వచ్చేటట్లుగా చూసుకోవాలి ఇప్పుడు కొత్త విద్యార్థులు కాదంటే వీళ్ళు కొంత ఉత్సాహంగా ఉంటారు కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నూట పది నుంచి నూట ముప్పై మధ్యలో వచ్చేటట్టుగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి దానికన్నా ఎక్కువ మార్కులు వచ్చినప్పుడు చాలా సంతోషంగా ఫీల్ అవ్వాల్సిన అవసరం ఉంటుంది పాత విద్యార్థులు దాన్ని నెగ్లెక్ట్ చేయకుండా చాలా జాగ్రత్తగా వచ్చే ప్రశ్నల విధానాన్ని బట్టి మనం ప్రిపరేషన్ కొనసాగించాలి అదే రకంగా మనం టెట్లో ఉండేటటువంటి వెయిటేజీకి మొన్న డిఎస్సీలు ఇచ్చినటువంటి వెయిటేజీకి పూర్తి భిన్నత్వాన్ని మనం చూస్తూ గమనించాం అందులో మొదటగా చూస్తే పెరుగుదల వికాసం నుంచి ఒక ఐదు ప్రశ్నలు అభ్యసనం నుంచి ఐదు ప్రశ్నలు వైయక్తిక భేదల ప్రజ్ఞ నుంచి ఒక ఐదు ప్రశ్నలు మూర్తిమత్వం నుంచి నాలుగు ప్రశ్నలు పెడగాగి నుంచి ఒక ప్రశ్న రావడం మనం గమనిస్తాం ఇక్కడ పెడగాగి నుంచి ఒక ప్రశ్న రావడానికి కారణం ఏంటి అంటే విద్యా దృక్ప పర్స్పెక్టివ్స్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్లో ఈ పాత్ర కొంత కలుస్తుంది కాబట్టి దీని వెయిటేజ్ని ఇక్కడ తగ్గించి అక్కడ పెంచడం జరిగింది ఆ తర్వాత విషయంలో మనం పూర్తిగా దాని గురించి ప్రతి అంశాన్ని గురించి మనం చాలా జాగ్రత్తగా పరిశీలన చేస్తాం మరి ఇప్పుడు మనం కానీ చూసినట్లయితే మిగిలిన అన్ని అంశాలతో పోల్చుకున్నట్లయితే మిగిలిన అన్ని అంశాలకు ఈ సైకాలజీలో ఉండేటటువంటి అంశాలకు చిన్న వైవిధ్యం ఏంటంటే ఈ మార్పు ఏంటంటే కంటెంట్లో ఒక ప్రశ్న వచ్చినప్పుడు ఆ ప్రశ్నకు సమాధానం ఒకటే ఉంటుంది ఆ ఒకటినే మనం గుర్తించడానికి అవకాశం తొంభై శాతం ఉంటుంది కానీ సైకాలజీలు అలా కాదు నాలుగు ఆన్సర్లు కొన్ని సందర్భాల్లో కరెక్ట్ కావచ్చు ఈ నాలుగు ఆప్షన్స్లో బెటర్గా ఉండేటువంటి ఆప్షన్ మనం ఎన్నుకోవాలి బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి కొన్ని సందర్భాల్లో రెండు ఆప్షన్లు కరెక్ట్గా రావచ్చు ఆ రెండు ఆప్షన్స్లో బెటర్గా ఉండదని ఒకటి తీసుకోవాలి రెండు కరెక్టే కానీ ఈ రెండిట్లో ఏది బెటర్గా ఉంది అనేది తీసుకోవాలి దాంతోపాటు అత్యధికంగా అసత్యమైనది ఏది కానిది ఏది సరిపోల్చండి సరిచూడండి అనేటటువంటి మాటలకు అధికంగా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది మీ అవగాహన సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించే విధంగా ఉంటుంది వాటన్నిటిని ఇప్పుడు నేను చక్కగా
నేను అన్ని ప్రశ్నల పత్రాలను కానీ కానీ విశ్లేషణ చేస్తే మళ్ళీ మీరు చదివేటువంటి అంశాలు చేస్తున్నప్పుడు మీకు కళ్ళకి కట్ కట్టినట్టుగా కనబడాలి ఆ విషయాన్ని అందుకే చాలా క్లియర్గా మనం ప్రస్తావన చేస్తున్నాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే జ్ఞానేంద్రియ వికాసం అత్యధికంగా చూపించేటట్టు ఉంటుంది సైసవ దశ బేబీహుడ్ స్టేజ్లో అత్యధికంగా ఉంటుందని విషయాన్ని గమనించండి ఎందుకంటే అది పెరుగుదల దశ రోగాల దశ జ్ఞానేంద్రియ వికాస దశ స్పర్శాజ్ఞానం అత్యధికంగా ఏర్పడేటటువంటి దశ కాబట్టి వీటన్నిటిని దృష్టిలో ఉంచుకున్నప్పుడు సైసవ దశ అనేటువంటిది జ్ఞానేంద్రియ వికాసం అధికంగా ఉంటుందన్న విషయాన్ని మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అదే తారండేకు రూపొందించినటువంటి సిఏవిడి ప్రజ్ఞా పరీక్ష ద్వారా దేనిని మాపనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నాడు అంటే నేను తర్వాత మీకు అవగాహన విషయాలు జ్ఞానాత్మకంగా ఉండే విషయాలు వినియోగంలో విషయాలు మనం వెడిపరుద్దాం ఇక్కడ ఈ ఈ ప్రశ్నను మనం కానీ చూస్తే ఇది వైజక్తి విధాలు ప్రజ్ఞకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ప్రజ్ఞా పరీక్షల ద్వారా సిఏబిడి తారండేకు రూపొందించినటువంటి సిఏబిడి ప్రజ్ఞా పరీక్షల ద్వారా మానసిక సామర్థ్యాన్ని మెంటల్ ఎబిలిటీని మనం మాపనం చేయడం జరుగుతుంది ఇటువంటి అంశాలు సాధారణంగా ఈ ఈ ప్రశ్న మనకు అత్యధిక ప్రాధాన్యత పాత పుస్తకంలో నుంచి రావడం జరిగింది దీన్ని బట్టి మనకేం జరుగుతూ ఉంది సైకాలజీకి ఏదో ఒక పుస్తకం తీసుకొని ఆ పుస్తకాన్ని చదివేస్తే సరిపోదు ఇక్కడ మనకు ఎగ్జామినర్ ఏదైతే మనకు ఇచ్చాడో మనకు ఎగ్జామినర్ మనకు ఏదైతే సిలబస్ ఇచ్చాడో ఈ సిలబస్ని ఏ పుస్తకంలో నుంచి అయినా మనం తీసుకోవచ్చు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ కాన్సెప్ట్ వచ్చే వరకు తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇది కొత్త టెక్స్ట్ బుక్లో ఇది చాలా తక్కువగా కనబడుతుంది పాత పుస్తకంలో మనం కానీ తీసుకున్నట్లయితే ఇది ఎక్కువగా ఉండడం దీనికి కానీ గమనించవచ్చు దీనికి ప్రత్యేకంగా మనం కానీ చూసుకున్నట్లయితే మన గురువు గీతనా సార్ అంతకు ముందు ఇచ్చినటువంటి అంశాల్లో కూడా మనం దీనికి రావడానికి అవకాశం ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయొచ్చు ఆ తర్వాత ఇతరులు వారు ఉన్న స్థితులతో ఏ విధంగా ఆలోచిస్తారో ఆ పరిస్థితిని ఎలా అనుభవిస్తారో ఊహించగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉండడం అనేది ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ యొక్క దేనికి సంబంధించింది అని అన్నారు ఈ ప్రశ్న సాధారణంగా అవగాహనతో కూడినటువంటి వినియోగాత్మానికి సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న అంటే ఇతరులకు మనం కలిగించేటటువంటి అనుభూతి ఏదన్నా ఒక ఒక మంచి సంతోషకరమైనటువంటి ఒక హ్యాపీయెస్ట్ మూమెంట్ మనం ఇచ్చాం చాలా ఆనందకరమైనటువంటి విషయాన్ని వాళ్ళు కల్పించినప్పుడు వారు ఏ రకంగా ఆనందపడుతున్నారు అనేటువంటి విషయాన్ని మనం ఊహించగలిగేటటువంటి పరిస్థితిని ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞలో ప్రధానంగా ఏ విశేషానికి చెందుతుందంటే అది సహానుభూత అంశానికి చెందింది ఇది టెక్స్ట్ బుక్లు లైన్ టు లైన్గా కనబడేటువంటి అంశం కాదు ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞ గోల్మన్లు రూపొందించిన ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞను బాగా పరిశీలన చేసినట్లయితే ఉద్వేగాత్మక ప్రజ్ఞను జ్ఞానాత్మక రంగంలోకి తీసుకున్నప్పుడు పలు రకాలైనటువంటి మోడల్ ప్రశ్న పత్రాలను అధికంగా శా శాస్త్రీయంగా ఉండేటటువంటి మోడల్ ప్రశ్న పత్రాలను బాగా చేసినప్పుడు తద్వారా కనబడేటటువంటి ఉత్పన్నమయ్యేటటువంటి ప్రశ్న సహానుభూతి ఎంపతి అనేటువంటిది ఎందుకంటే ఇటువంటి ప్రశ్నలు వచ్చినప్పుడు కొంచెం బాగా ఆలోచనాత్మకంగా మనం చేయాలి ఎందుకంటే మనం ప్రిపేర్ అయినటువంటి సమయం ఎక్కువ మనం ఎంతైతే ప్రిపేర్ అవును ఇవన్నీ సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో నీకు ఉండడం జరుగుతుంది మూడు గంటల సమయంలో ఇవన్నీ వెంటనే వెలుపలకు రావాలంటే అత్యధికంగా ప్రాక్టీస్ కావాలి డిఎస్ఏలో నువ్వు ఉద్యోగం సాధించాలంటే అతి ప్రధానమైన విభాగం గుర్తుపెట్టుకోండి వీలైన ఇన్ని ఎక్కువగా పరీక్షలు రాయడం నీ స్థాయిని నువ్వు గుర్తించడం ప్రతిరోజు పాఠం వినడం చదవడం పరీక్షలు రాయడం ఈ మూడే చాలా సీక్రెట్ మీరు బాగా గుర్తుపెట్టి ఇదే సక్సెస్ సీక్రెట్లుగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ భాషణ భాషణ వైకల్యం డిస్ఫేసియా దీంట్లో మనం చాలా గమనించవచ్చు డిస్లెక్సియా డిస్గ్రాఫియా డిస్కాల్కులియా ఇవన్నీ కూడా నెక్స్ట్ పేపర్లో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏ సిద్ధాంతాన్ని అనుసరించి పిల్లవాడు తన పరిసరాలతో అయత్న సిద్ధ ప్రతిచర్యలను వల్ల విషయాలను నేర్చుకుని అవగాహన చేసుకుంటాడు అనే దానికి సంఘనాత్మక వికాసం కాగ్నేటివ్ డెవలప్మెంట్ అనే విషయం మీకు తెలుసు స్విట్జర్లాండ్ దేశానికి చెందిన జెనీవా విశ్వవిద్యాలయానికి చెందినటువంటి జీన్ పియాజి అనేటువంటి శాస్త్రవేత్త శిశువు లేదా వ్యక్తి లేదా జీవి తన గురించి తన చుట్టూ ఉండేటువంటి పరిసరాల గురించి తెలుసుకోవడమే సంఘనాత్మక వికాసంగా పేర్కొన్నాడు ఈ వికాసంలో శిశువు తనకు తానుగా తెలియకుండా వయసు పెరిగే కొద్దీ మెల్లగా వయసు పెరిగే కొద్దీ పరిసరాలతో ప్రతిస్పందన చేయడం వల్ల అప్రయత్నంగా కొన్ని విషయాలు తెలుసుకోవడం జరుగుతుంది ఆ తెలుసుకునే వి విషయాలని సంఘనాత్మక వికాస దశలను నాలుగు దశలుగా మనకు చెప్పడం జరిగింది ఆ దశలకు ఉండేటువంటి ప్రాధాన్యతను ఈ ఒక్క ప్రశ్న ద్వారా అడగడం జరిగింది బాగా గమనించాలి ఐక్యూ ఇంటెలిజెంట్ క్వశ్చన్ సంబంధించి దేన్ని తెలియజేస్తుంది అని ఈ ప్రశ్న అడిగినప్పుడు ఇది వ్యక్తి యొక్క మానసిక వికాసానికి సంబంధించిన అంశంగా గమనించవచ్చు మనం ఐక్యూజ్ ఈక్వల్ టు ఎంఏ బై సిఏ మెంటల్ ఏజ్ బై క్రోనాలజికల్ ఏజ్ ఇంటూ అందగా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటాం అంటే మెంటల్ ఏజ్ అనేటువంటి దేనికి సంబంధించింది మానసిక వికాసం అనేటువంటి దేనికి
వ్యక్తి యొక్క నిష్పాదనను తెలియజేసేది మెంటలైజ్ అయితే ఐక్యూ అనేటువంటిది వ్యక్తి యొక్క మానసిక వికాసానికి సంబంధించిన విషయం అనేటువంటిది చాలా స్లైట్గా ఉండేటువంటి డిఫరెన్స్ అది కొంచెం జాగ్రత్తగా మీరు గమనించుకోవాలి తర్వాత మూర్తిమత్వానికి సంబంధించి రెండు ప్రశ్నలు ఇక్కడ అడగడం జరిగింది అందులో మొదటిగా మూర్తిమత్వ వికాసంలో జనన పూర్వ జనన అనంతర కారకాలుగా పనిచేసేది ఏది అన్నాడండి ఇది ఒక ప్రశ్న ప్రక్షేపక పరీక్షలకు సంబంధించినటువంటి రెండు ప్రశ్నలు మూర్తి మొత్తంలో మూడు ప్రశ్నలు డైరెక్ట్గా అడగడం గమనిస్తాం అదే మనం కానీ గమనించినట్లయితే సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ పైన కూడా ఒక ప్రశ్న రావడం జరిగింది అంటే ఇక్కడ మీరు గమనిస్తే వ్యక్తి యొక్క మూర్తి మొత్తంలో జనన పూర్వ జననానంతర రెండు అంశాలు జనన పూర్వ జననానంతర కారకాలుగా పనిచేసేట్టు ఏదన్నాడు తల్లి యొక్క వైఖరి తల్లి యొక్క ఆహార పలవాట్లు కుటుంబ యొక్క పరిసరాలు తల్లి శారీరక ఆరోగ్యంలో ఉండేటువంటి అంశాలు అన్నాడు దీంట్లో మనం గమనించినట్లయితే దీని కింద నుంచి చూద్దాం తల్లి శారీరక ఆరోగ్యం అనేటువంటిది జనన పూర్వ పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది కానీ జనన అనంతర పరిస్థితిని ప్రభావితం చేయడం అనేటువంటిది చాలా తక్కువగా ఉంటుంది గమనించండి కాబట్టి దీన్ని మనం మొదటగా తీసేయచ్చు కుటుంబ పరిసరాలు అనేటువంటివి తల్లిలో ఉండేటటువంటి జనన పూర్వ జననానంతర పరిస్థితులను ప్రభావితం చేయడం అంత సబబ్గా లేదన్న విషయాన్ని మనం గమనించవచ్చు ఎందుకంటే కుటుంబ పరిస్థితులు ఎలాగైనా మారిపోవచ్చు దీన్ని కొంతవరకు మీరు ఆలోచన చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఇది పూర్తిగా కరెక్ట్ కాదు కానీ ఈ అంశాన్ని మీరు కొద్దిగా పక్కన పెట్టండి అదే తల్లి యొక్క ఆహార పలవాట్లు అనేటువంటిది జనన పూర్వ పరిస్థితిని ప్రభావితం చేస్తుంది కానీ జనన అనంతర పరిస్థితిని ఈ కుటుంబ పరిసరాలకు అనుకూలంగా కానీ చేయదు కానీ ఆహార పలవాట్లకు సంబంధం అనేది లేదు తర్వాత తల్లిదండ్రుల యొక్క వైఖరి అన్నాడు ఇప్పుడు ఈ రెండవ దాన్ని నాలుగో దాన్ని తీసేస్తే ఈ రెండిట్లో మనం తీసుకోవాలి ఈ రెండు కూడా కొంతవరకు కరెక్ట్గా సరిపోయేటువంటి అంశాలే దీంట్లో కరెక్ట్గా ఉండేదాన్ని మనం తీసుకోవాలి కుటుంబ పరిసరాలు అనేటువంటిది తల్లి యొక్క వైఖరిని మనం తల్లిదండ్రుల యొక్క వైఖరిని మనం కానీ పరిశీలన చేసినప్పుడు కుటుంబ పరిసరాలు శిశువు పైన తక్కువ ప్రభావితం చూపిస్తాయి తల్లిదండ్రుల యొక్క వైఖరి ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను జనన పూర్వంలోను మానసిక ఆరోగ్యంతో పరంగా తీసుకున్న జనన అనంతర పరిస్థితి అధికంగా ప్రభావితం చూపిస్తుంది కాబట్టి దీనికి తల్లిదండ్రుల వైఖరిలో ఉండేటువంటి అంశాలకు ప్రాధాన్యత చేసేటట్లుగా మనం గమనించాలి అందుకే మీకు మొదట్లోనే చెప్పా కొన్ని కొన్ని ప్రశ్నల్లో మనం ఎలిమినేట్ చేసేటప్పుడు అన్నీ కరెక్ట్గా అని కనిపిస్తాయి కానీ అందులో ఏది ఎక్కువగా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అనే దాన్ని ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటట్లుగా చూసుకోవాలి ఆ ప్రశ్న ఇక్కడ వచ్చింది బాగా జాగ్రత్తగా గమనించండి నెక్స్ట్ రమ ఉమ సంగీతంపై ఇష్టంతో ఒకేసారి మ్యూజిక్ క్లాసులో వాళ్ళు జాయిన్ కావడం జరిగింది కానీ ఉమా రమ కంటే బాగా పాడుతుంది దీనికి గల కారణం ఏంటి అన్నాడు దీనికి గల కారణాన్ని మనం సహజ సామర్థ్యంగా మనం గమనిస్తాం అంటే సహజ సామర్థ్యము పుట్టుకుతో వచ్చేటువంటి ఒక అంతర్గతమైనటువంటి అద్భుతమైనటువంటి ఒక శక్తి ఒక సామర్థ్యం ఇది ఎప్పుడైతే ఏ వ్యక్తులైతే ఉంటుందో ఒక వ్యక్తిని ఉన్నతమైన స్థాయికి తీసుకగలిగేటటువంటి సామర్థ్యం ఎస్పి బాలసుబ్రహ్మణ్యంలో గాత్రం మనం గమనించినట్లయితే పుట్టుకుతో వచ్చినటువంటి వరం దాని సాధన ద్వారా ఆయన ప్రపంచ ప్రఖ్యాత గాంచడం జరిగింది అదే మనంగా చూసుకున్నట్లయితే సచిన్ టెండూల్కర్లో చలన కౌశలాలు పరిపక్వత చెందడం అనేది తల్లిదండ్రుల నుంచి వచ్చినటువంటిది అంతర్గతంగా ఉండేది దాని ప్రాక్టీస్ ద్వారా అభివృద్ధి చేశాడు దీన్ని మనం ఈ రకంగా దాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు ఒక సహజ సామర్థ్యాన్ని గమనించవచ్చు పావులో ప్రయోగంలో నిబంధన జరిగిన తర్వాత ఆహారం అనేది వెరీ వెరీ ట్రిప్కల్ ప్రశ్న ఇది మనం చూస్తే చాలా ఈజీగా అనిపిస్తుంది ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో కూర్చున్నట్లయితే ఇది ప్రతి ఒక్కరు నైంటీ పర్సెంట్ తప్పు చేస్తుంటారు అంటే ఎప్పుడు కానీ మీరు కానీ గమనించినట్లయితే పావులో ప్రయోగంలో మనం మూడు దశలను మనం గమనించుకుని ఉంటాం ఆ మూడు దశల్లో ఉన్నటువంటి అంశాలను మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనం కానీ పరిశీలన చేసినట్లయితే నిబంధనం జరగడానికి ముందు నిబంధనం జరిగేటప్పుడు నిబంధనం జరిగిన తర్వాత మూడు అంశాలు నిబంధనం జరిగేదానికి ముందైనా నిబంధనం జరిగేటప్పుడైనా నిబంధనం తర్వాత అయినా కూడా ఆహారము అనేటువంటిది ఎప్పుడూ కూడా సహజ ఉద్దీపన మాత్రమే నిర్నిబంధిత ఉద్దీపన మాత్రమే అన్కండిషనల్ స్టిమ్యులస్ మాత్రమే దీన్ని వేరు వేరుగా ప్రశ్నించడం జరిగింది అవగాహన నీలో ఉండేటటువంటి జ్ఞానానికి నువ్వు ఎంతవరకు సబ్కాన్షియస్ మైండ్లో ఉపయోగించుకోగలుగుతున్నావు అనే దానికి ప్రశ్న ఇది చాలా మంచి ప్రశ్న ఎటువంటి దాన్ని గమనించుకోవాలి డిఫరెన్షియల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఉండే సహజ సామర్థ్య పరీక్షల సంఖ్య ఎన్ని అన్నాడు ప్రతి ప్రశ్న మనకు ఉన్నటువంటి మీటర్లో నేను ఇచ్చిన క్లాస్ నోట్స్లో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చేసినాయి డైరెక్ట్గానే వచ్చినాయి కొన్ని దాన్ని అర్థం చేసుకుంటూ వచ్చేసినాయి వినియోగాత్మకం కూడా వచ్చేసినాయి దీనికి మీకు నేను చే చెప్పాను ఏం చెప్పాను నేను ఎన్డబ్ల్యూ ఎన్డబ్ల్యూ విఏఎంఎస్సి వంశీ అనే పేరు గుర్తుపెట్టుకోమన్నా మీరు గుర్తుపెట్టుకుంటారు 
ఎన్డబ్ల్యూ వంశీ దీంట్లో రెండు ఉంటాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది అదే మనకు వచ్చిన ఆన్సర్ ఎనిమిది డిఫరెన్షియల్ యాప్టిట్యూడ్ టెస్ట్లో ఉండేటువంటి సాధ్య సామర్థ్య పరీక్షల సంఖ్య ఎనిమిది న్యూమెరికల్ ఎబిలిటీ వర్డ్ గ్రామర్ వర్డ్ ఫ్లూయెన్సీ మనం కానీ చూసినట్లయితే వెర్బర్ అబ్స్ట్రాక్ మెకానికల్ అదేవిధంగా స్పేషియల్ క్లరికల్ ఇవన్నీ కూడా ఇవన్నీ కొన్ని మనం కొన్ని అంశాలు ఏం చేస్తున్నాం కొన్ని సంసర్గాల ద్వారా గుర్తుపెట్టుకున్నాం కొన్ని మనం కానీ గమనించినట్లయితే ఈ అంశాలను మనం కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో కొండ గుర్తుల ద్వారా కొన్ని అవగాహనతో గుర్తుపెట్టుకుంటాం అందుకే ఈ తక్కువ పాటగా కనిపించేటువంటి సైకాలజీని మనం సాధారణంగా మనం ఏం చేస్తున్నామైతే ఇక్కడ మనకు తిరుపతి శ్రీ ప్రజ్ఞలు అయితే నేను క్లాసులు తీసుకునేటప్పుడు కనీసం పద్నాలుగు నుంచి పదహైదు రోజులు మీ క్లాస్ తీసుకోవడానికి కారణం ఇదే ప్రతి అంశాన్ని విడమర్చాలి పూర్తిగా బ్యాక్గ్రౌండ్ తీసుకురాగలగాలి దాని చరిత్ర చెప్పగలగాలి దాన్ని తీసుకు అందుకే ఎప్పుడైనా సరే డిఎస్సిలో మనం సక్సెస్ సాధించాలంటే లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ చాలా ఉపయోగంగా ఉంటుంది లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్లో అయితే పద్నాలుగు పదహైదు రోజులు మనం సైకాలజీని చెప్పుకోవచ్చు ఒక్క బిట్టు మిస్ కాకుండా చేసుకోవచ్చు అదే నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత మీరు వచ్చినట్లయితే టైం పెట్టుకొని మనం దాన్ని క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది కాబట్టి చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటుంటారు అందుకే మీరు గమనించండి లాంగ్ టర్మ్కే ప్రయారిటీ ఇవ్వండి ఉద్యోగం మన లక్ష్యం అయితే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాధించాలనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ ఒకటే ఏకైకమైన మార్గం షార్ట్ టర్మ్లో ఉద్యోగాలు ఆశించడం కొంతవరకు బాధాకరమైన విషయంగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత భాషా వికాసం నోమ్ చోమ్స్కి రూపించిన భాషా వికాస దశలో మనకు ప్రశ్నలు రావడం జరిగింది ఇప్పుడు మనం గమనించేది భాషా వికాసంలో మనం తీసుకున్నట్లయితే మొదటి దశ ఏదని అడిగాడండి ప్రీ లింగ్విస్టిక్ స్టేజ్ అది అంటే ప్రాక్ భాషా దశ దాన్ని ప్రీ లింగ్విస్టిక్ స్టేజ్గా మనం గుర్తుపెట్టాం అది నాలుగు దశలుగా ఉంటుంది ప్రాక్ భాషా దశ ముద్దు పలుకుల దశ శబ్ద అనుకరణ దశ శబ్ద అవగాహనలో కూడుకున్నటువంటి అంశాలను మనం గమనిస్తాం ఇందులో ఉండేటువంటి ప్రశ్నను మీరు గమనిస్తారు రక్షక తంత్రాలు ఇది ఈ పాట మనం తీసుకున్నట్లయితే చాలా హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పాల్సి వస్తుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక ప్రశ్న పత్రం విశ్లేషణ చేసేటప్పుడు రక్షక తంత్రాన్ని గురించి నేను చెప్తా దీంట్లో ఉండేటువంటి భావనను మొదటిసారిగా ప్రవేశపెట్టిన సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ ఆస్ట్రియ దేశానికి చెందినటువంటి సిగ్మెంట్ ఫ్రాయిడ్ మనోవిశ్లేషణవాదానికి అర్జుడు అతి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తి మనోవిజ్ఞాన శాస్త్రానికే మనోవిశ్లేషణవాదంలో ఒక గుర్తింపు తెచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి సిగ్మన్ ఫ్రాయిడ్ ఆయన రూపొందించిందే ఈ రక్షక తంత్రాలుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది సాంఘిక అభ్యసనంలో మనం కానీ గమనించినట్లయితే దీన్ని అనుకరణ అభ్యసనము నన్ను నమూనా అభ్యసనం కూడా అంటాం ఇందులో వరుసగా ఉండేటువంటి అంశాల గురించి అడిగాడు ఇవన్నీ కూడా టెక్స్ట్ బుక్ లైన్ టు లైన్ ఉన్నాయి మనం మెటీరియల్లో లైన్ టు లైన్ ఉన్నాయి మీకు ఇచ్చిన నోట్స్లో కూడా లైన్ టు లైన్ ఉన్నాయి అవధానము ధారణ పునరభ్యసనము పునర్బలనం ఒక వరుస క్రమంలో ఏదైనా విషయాన్ని ఏకాగ్రతతో చూస్తాం దాన్ని మన మనసులో భద్రపరచుకుంటాం పునర్బలనం అవసరాన్ని కనుక్కొని పునర్బలనం చేస్తాం అది మంచిగా ఉంటే మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తాం లేదా వదిలిపెట్టేస్తాం ఇది అద్భుతంగా మనకు ఉపయోగించేటువంటి ప్రశ్న ప్రక్షేపక పరీక్ష లక్షణము అస్పష్టమైన ఉద్దీపన ఉండడం బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇక్కడ మనకు ప్రజ్ఞా పరీక్షలు మృతిమత్వ పరీక్షలు వైఖరి పరీక్షలు అభిరుచి పరీక్షలు రకరకాలుగా ఉంటాయి మీరు కానీ గమనించినట్లయితే ఈ ప్రక్షేపక పరీక్ష అనేటువంటిది ఒక మూర్తిమత్వ పరీక్ష ఈ మూర్తిమత్వ పరీక్షలో అస్పష్టంగా ఉండేటువంటి కనబడి కనబడకుండా ఉండేటటువంటి ఉద్దీపనలకు అధికమైన ప్రాధాన్యత ఉంటుంది వ్యక్తిలో ఉండేటువంటి అంతర్గత భావాలను సైకిరాటిస్టులు అత్యధికంగా ఉపయోగించుకునేటువంటి పరీక్షలు కూడా ఇవే ఇది అస్పష్టమైన ఉద్దీపనగా మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ తర్వాత ఉపాధ్యాయుడు చెప్పింది విని స్మృతి గుర్తుపెట్టుకోవడం జరిగింది అంటే కరుణ అనేటువంటి అమ్మాయి ఉపాధ్యాయుడు చెప్పిన విషయాన్ని విని మాత్రమే దాన్ని గుర్తుపెట్టుకుంటే దాన్ని ప్యాసివ్ మెమరీ అంటారు నిష్క్రియాత్మకమైనటువంటి స్మృతిగా చెప్తాం నిష్క్రియాత్మక స్మృతిగా చెప్తాం ఎందుకంటే ఒక పని చేయడం ద్వారా మనం గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే ఒక పని చేయడం ద్వారా గుర్తుపెట్టుకున్నట్లయితే దానిని మనం ఏం చెప్తామంటే నిష్క్రియా అది క్రియాత్మకమైన స్మృతి ఏదైనా ఒక విషయాన్ని వినడం ద్వారా కొంతవరకు చూడడం ద్వారా గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం దాన్ని నిష్క్రియాత్మకంగా మనం గుర్తు ఎందుకంటే ఉద్దేశపూర్వకంగా లేకుండా ఉండేది మన స్నేహితులతో మాట్లాడడం ఏదైనా ఒక విషయాన్ని చూసి నేర్చుకోవడం విని నేర్చుకోవడం నిష్క్రియాత్మకం చర్యలో పాల్గొని కృత్యంలో పాల్గొని ఆక్సిజన్ ప్రయోగం చేసి నేర్చుకోగలిగితే దాన్ని మనం నిష్క్రియాత్మక స్మృతిలో వ్యతిరేకమైనటువంటి స్మృతిగా మనం చెప్పుకోవడానికి అవకాశం ఉండొచ్చు నోమ్ చోమ్స్కి ఈ సిద్ధాంతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలను మనం కానీ చూసినట్లయితే అతి ముఖ్యమైనది పుట్టుకతోనే భాషను నేర్చుకునే అంతర్గత సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటాడు ఈ ప్రశ్న మనం బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నోమ్ చోమ్స్కి చాలామందితో విభేదిస్తాడు తన భాషా జ్ఞానాన్ని దీని యొక్క ప్రధానమైన అంశం శిశువు జన్మించిన తర్వాత భాషను నేర్చుకుంటాడా జన్మించే
మనం ఒక పరిమాణాత్మకమైనటువంటి పరిపక్వత ఉన్నటువంటి వికాసంగా చెప్పడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇది పెరుగుదల వికాసంలో మనం గమనిస్తాం ఇక్కడ మనం చాలా విషయాలు గమనిస్తాం పెరుగుదల వికాసము పరిపక్వత ఈ మూడు విషయాలు గమనిస్తాం ఒకటి పరిమాణాత్మకమైంది మిగతా అవి గుణాత్మకమైనటువంటి అంశాలు గమనించినప్పుడు ఇవి వస్తాయి నెక్స్ట్ వేరుగా ఉన్నదానిని గుర్తించండి అన్నాడు ఇది అవగాహనకు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న ఇది అభ్యసనంలో ఉండేటటువంటి సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతాన్ని ఆదర్శాల సిద్ధాంతాన్ని ట్రాన్స్పొజిషన్ సిద్ధాంతాన్ని ఇచ్చాడు చార్లెస్ జెడ్ రూపొందించినటువంటి సామాన్యీకరణ సిద్ధాంతాన్ని అంటే దాన్ని ఆదర్శాల సిద్ధాంతం మరి ముగ్గురు అంశాన్ని ఇచ్చాడు డబ్ల్యూసి భాగ్లో రూపొందించినటువంటి ఆదర్శాల సిద్ధాంతం అదే గెస్టాల్ట వద్ద రూపొందించిన ట్రాన్స్పరెన్స్ సిద్ధాంతంతో పాటు బోధనా సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించాడు ఈ బోధనా సిద్ధాంతం అనేటువంటిది ఈ మూడిటికి భిన్నమైనటువంటి సిద్ధాంతంగా మనం గమనించడానికి అవకాశం ఉంటుంది బోధనా సిద్ధాంతము లేదా శిక్షణ సిద్ధాంతాన్ని రూపొందించారు బ్రోనర్ సిద్ధాంతం దీన్ని మనం గమనించుకోవాలి రోషక్ ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఇంక్ బ్లాక్ టెస్ట్లో విశ్లేషణ చేసేటువంటి సందర్భంలో ప్రయోజ్యుడు గుర్తించిన మూడు అంశాల గురించి చెప్పాడు ఇక్కడ ఆకృతి రంగు చలడం అనేటువంటిది దేనికి సంబంధించింది అన్నాడు మీరు దీంట్లో నేను చాలా చక్కటి ఉదాహరణతో మీకు చాలా కొండ గుర్తులతో దీన్ని మీకు చెప్పుంటాను దీంట్లో మూడు విషయాలు ఉంటాయి రోషక్ శిరా మార్పుల్లో ఒకటి స్థానము రెండు విషయము మూడు నిర్ణయకాలు ఇవి ప్రధానమైనది నాలుగోది పక్కన పెట్టండి ఇక్కడ మొదటిది మూడు అంశాలు కానీ తీసుకున్నట్లయితే స్థానము అంటే ప్రయోజ్యుడు ఆధారంగా చేసుకుని ప్రయోజ్యుడు ఒక అస్పష్టమైనటువంటి ఉద్దీపనను అస్పష్టంగా కనబడి కనబడకుండా ఉంటే ఉద్దీపనను ఎలా చూశాడు అనే దాని ఆధారంగా జరుగుతుంది విషయము ఏమి చూశాడు అనే దాని ఆధారంగా జరుగుతుంది అదే నిర్ణయకము దేని ఆధారంగా చూశాడు అనే దాని ఆధారంగా జరుగు చూస్తాం అంటే ఏదైనా ఒక విషయాన్ని అస్పష్టమైనటువంటి ఉద్దీపనను మనం కానీ గమనిస్తే దేన్ని ఆధారంగా చూశాడు ఎలా చూశాడు దేనిని ఆధారంగా చూశాడు అనే దాన్ని చూస్తాం ఇందులో మనం కానీ చూస్తే ఆకృతిని ఆధారంగా చూశాడా రంగు ఆధారంగా చూశాడా చలనం ఆధారంగా చూశాడా అనేటువంటిది నిర్ణయాత్మక నిర్ణయాత్ సంబంధించినటువంటి అంశం దీన్ని చక్కగా ఒక రెండు నిమిషాల కత్తు దీన్ని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ ప్రశ్న పత్రంలో దీనికి ఏదైనా లింకు దొరికినప్పుడు దీనికి సంబంధించిన పూర్తి విషయాన్ని మీకు చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాను ఎందుకంటే ఒకే ప్రశ్న పత్రానికి అధికమైన సమయం వస్తుంది ప్రతి విషయాన్ని మనం గమనించడానికి అవకాశం ఎందుకంటే ఈ పూర్తి విషయాలన్నింటినీ కూడా మనం సెప్టెంబర్ నెక్స్ట్ మంత్ సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తారీఖున మీకు పూర్తిగా అన్ని అంశాలు చెప్పడానికి మనం ప్రయత్నం చేస్తాం ఉచిత డెమోలో చెప్పడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం ఇప్పుడు వరకు గమనించండి నెక్స్ట్ పావుని ఒక పద్యాన్ని మొదట ఎనిమిది ప్రయత్నాల్లో నేర్చుకుని ఆ తర్వాత రెండు ప్రయత్నాల్లో మళ్ళీ రెండోసారి నేర్చుకుంది మనకు దీనికి తెలుసు ఇందులో ఉండేటటువంటి పొదుపుగా ఉన్న తెలుసు అసలు ప్రయత్నాలు మైనస్ పునరభ్యాసం ప్రయత్నాలు బై అసలు ప్రయత్నాలు ఇంటూ వందగానే ఇస్తే డెబ్బై ఐదు శాతం దీనికి వస్తుంది ఇది డైరెక్ట్ ప్రాబ్లంగా గమనించాలి అంటే ప్రశ్న పత్రాన్ని మొత్తాన్ని మనం మనం జనవరి పద్దెనిమిదో తారీఖున మొదటి సెషన్లో జరిగినటువంటి ప్రశ్న పత్రాల్లో అత్యధికమైనటువంటి మార్పులు తెచ్చింది కూడా ఈ యొక్క ప్రశ్న పత్రంలో మీరు బాగా గమనించాలి ఎందుకంటే మొదటి సెషన్ వచ్చినటువంటి ప్రశ్న పత్రం అంత ట్రిపుకల్గా ఇబ్బంది కలిగించేటట్లుగా లేవు తర్వాత వచ్చినటువంటి ప్రశ్న పత్రాలు చాలా మందిని ఇబ్బంది కలిగించేటట్టు ఉన్నాయి మీరు ముఖ్యంగా దాన్ని కూడా బాగా గమనించాలి అతి ముఖ్యంగా గమనించాలి ఇది సాధారణంగానే ఉంది ఆ తర్వాత వచ్చేదాన్ని అతి కఠినంగా ఉండడం జరిగింది ఈ ప్రశ్న పత్రాలని వీటితో పాటు మిగతా మనకు ఈ ఈ సైకాలజీతో పాటు ప్రతి ప్రశ్న పత్రం ఉన్నటువంటి అన్ని అంశాలను సమగ్రంగా తీసుకుని తర్వాత వీడియోలో మీకు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దీని పూర్తి సమాచారాన్ని మనం సెప్టెంబర్ ఎనిమిదో తేదీన ఉచిత డిమోలో కూడా మీరు పొందడానికి అన్ని రకాల సమస్యాత్మకమైన విషయాలను పరిష్కారం చేసుకోవడానికి లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ప్రారంభించడానికి ఎనిమిదో తారీఖును మీకు తెలియజేయడం జరుగుతుంది అంతవరకు ఈ విషయాలను గుర్తుపెంచుకోవడానికి మీకు అందరికీ మనవి చేసుకుంటున్నాను థ్యాంక్ వెరీ మచ్